உணாவும் மகாநதியும் எனக்கு ரொம்ப என் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான படங்களை நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து சினிமாவை பற்றி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நான் என் அஸ்டண்ட் சொல்லியிருக்கேன் உங்கள் மனசில் ரொம்ப வந்து டவுனாகவோ இல்லை வந்து ரொம்ப ஒரு சோகமாகவோ ஃபீல் பண்ணால் கோவன் வாட்ச் செவன் செம்பர் நான் சொல்லியிருக்கேன் இட் ஆக்ஸ் எஸ் எ தெரப்பி ஒரு இருபது வயசு பையன் ஒரு குரசவ படம் பார்க்கலனா ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பிக் லாஸ் ஃபார் ஹிம் எனக்கு தெரியும் ஹலோ சார் வெல்கம் டு ஃபிலிம் கம்பேனியன் நம்ம வந்து அந்த ரைட்டர் ஷூட் ஃபார் சூப்பர் டீலர்ஸ் பண்ணும்போது அந்த இன்டர்வியூ அப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நிறைய ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் பற்றி பேசியிருந்தீங்க ஸோ அப்புறம் வி டிசைடட் தட் அதை பற்றி தனியாக ஒரு டாக் வச்சுக்கலான்ட்டு அந்த டாக் தான் இது வை இஸ் ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் நீங்கள் அன்றைக்கி சொன்ன மாதிரி வாட் இஸ் இல்லை ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் அகடமிக்கலாக பார்க்கும்போது ஃபிலிம் அப்ரிசியேஷன் அப்படின்றது வந்து பீப்புள் ஹூ வாண்ட் டு கெட் இன் டு ஃபிலிம்ஸ் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபிலிம்மை வந்து எல்லாருமே படம் பார்க்குறோம் எல்லாருமே படத்தை பார்த்து ரசிக்கிறோம் எல்லாருமே படத்தை பார்த்து கருப்பு சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த 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 உடைய நோஹவ் என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நோஹவுனா எப்படி ஹவு ஃபிலிம் இஸ் மேடு டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கலி நாட் ஓன்லி டெக்னிக்கல் டெக்னிக்கல் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு டாக்டருக்குள்ள டெக்னிக் கிடையாது அதாவது வந்து வாட்டர் ஷார்ட்ஸ் பேசிக்கலி இப்போ நம்ம நிறைய பேர் என்ன க்ளோஸ் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த க்ளோஸ் அப் உடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன ஒரு மிட் ஷார்ட்னா என்ன ஒரு லாங் ஷார்ட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க இப்போ பெர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி பார்த்திங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸாக பெரிய தியரி இருக்குது ஸ்டான்லி ஸ்லாவிஸ்கி ஆரம்பித்ததுலேருந்து அப்புறம் ஸ்டெட்லா அல்லர் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து அதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து வைடு ரேஞ்ச் ஆஃப் வாட்சிங் ஃபிலிம்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இப்போ ஜாப்பனீஸ் சினிமா இருக்குது ஃப்ரெஞ்சு நியூவே சினிமா இருக்குது இட்டாலியன் சினிமா இருக்குது ஜெர்மன் சினிமா இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா தென் வி ஆர் ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட் the vastness of uh, film industry vastness of film genre so in the appreciation abindrathu vande inna konjam inna nam suvachi nam cinema paaka mudiyum na or example solra vande ipo kurasa avude seven samara na vande idu or 20 years a paathukiren na ya assistant solliren unga manasula romba vande down avo illa vande romba or sohamavo feel panna go and watch seven samara solliren it acts as a therapy or cinema acts as a therapy neenga vande brasan ude padangal paakumbodhu bayangara therapy a irukum நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நடும்பர் So, film not only just a medium, but also a literature. If you look at Tolstoy, you can see the cinema in Dostoyevsky. They wouldn't have written 1500 pages actually. So, cinema is the greatest storytelling medium. Every story, any story, a good, good properly aligned story, it works as a therapy. The therapy thing that you just said, if you get the example of Bresson, uh, Man is Kept. நான் வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி நாட் அதே ஸ்டோரி பட் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி ஷாஷாங் ரிடம்ஷனுங்கிற ஹாலிவுட் படத்தில் ஆனால் ஒரு மோர் மெயின் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் கமர்ஷியலாக எடுத்த படம் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு சினிமா ஒரு பாஷைனா எனக்கு இது ஒரு புரியிற பாஷை ஒரு புரியிற டைலக்ட் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு அது அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் அந்த ஃபில்ம் மேக்கிங் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் அந்த நெரட்டிவ் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் பரிச்சமையான விஷயங்கள் வை கான்ட் ஐ கோ அண்ட் வாட்ச் அ ஷாஷாங் ரிடம்ஷன் and not necessarily what is the best the advantage of watching a when you say shashank redemption solumbode the word is there redemption is there ninga padam paakumbodhu ungalku vandu redemption ungalku irukum or certain amount of or protagonist share panna redemption ninga illa share pannuvinga periya difference kada shashank redemption ku ungalku vandu man who escaped rendu ore story da but shashank redemption oda greatest film making greatest art vandu ungalku vandu man escaped இப்போ அது எப்படி சொல்லலான்னு கேட்டால் வந்து முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு கிரேட்டஸ்ட் கிளாஸிக்கை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சிம்பிளிசிட்டி அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டில் எனக்கு டெஃபினேஷன் என்ன வந்து க்ளோஸஸ்ட்டு பாசிபிள் டிஸ்டன்ஸ் பிடி இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ்ன்றாங்க சிம்பிளிசிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து வந்து எதையுமே எக்ஸ்ட்ரானியஸாக எதுவுமே பண்ணலை எதுவுமே இப்போ சசாங்க ரெடம்ஷன் கிரேட் ஃபிலிம் நான் அதை நான் டிஸ்கார்ட் பண்ணலை ஆனால் என்னென்னா நீங்கள் அந்த ரெண்டு படம் கம்பேர் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லுவேன் அது கிளாஸுக்கு இது குட் ஃபிலிம்னு சொல்லுவேன் அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆக்ட் பண்ணவங்களுக்கு யாருக்குமே ஆக்டிங் தெரியாது யார் அதாவது அந்த பிரசான் படத்தில் யாருக்குமே ஆக்டிங் தெரியாது ஏன்னா பிரசான் வாஸ் ஸோ கிளியர் இ டசன்ட் வாண்ட் அ ட்ரெயின்ட் ஆக்டர் இ டசன்ட்
அது கூட அது வந்து அந்த அந்த மூவி ஒரு ப்ராசஸ் அது ஒரு லிவ்விங் ப்ராசஸ் பிரசான் எடுக்கும்போது அவர் கூட ரொம்ப நாள் இருக்கார் அப்புறம் வந்து அந்த படத்து சொல்லப்பட்ட ஒரு 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 செய்தி எப்படின்னு கேட்டால் வந்து ஒரு பெரிய சஃபரிங் இது வந்து எப்படி கேட்டால் ஒரு இண்டிவிஜுவல் சஃபரிங் அது வந்து ஒரு பெரிய ரேஸுடைய சஃபரிங் ஸோ நீங்கள் நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபிலிம் மேக்கிங் உடைய ஒரு மினிமலிசம் இன்னைக்கும் வந்து அந்த படம் வந்து இட் சேலஞ்சஸ் யூ அதில் நிறைய புதுசாக படம் பார்க்குறவங்க வந்து டெஸ்டிங்காக இருக்கலாம் அந்த படம் வந்து ஆனால் வந்து அது அது ஒரு அதுதான் வந்து டு பி சம்மரைஸ் எப்படின்னா சூசன் சோன்டாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து தெர் ஆர் ஃபோர்டீன் ஃபிலிம்ஸ் மேட் பை பிரசான் ஆல் த ஃபோர்டீன் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆனால் அந்த பதினாலு படம் அந்த ஃபெயிலியரான பிரசன் எடுத்த அந்த பதினாலு படங்கள் உலகத்தில் வெற்றி பெற்ற எல்லா படத்துக்கும் மேலே சிறந்த படங்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ சூசன் சாங் கிட்ட இஸ் நாட் அ சிம்பிளி ஒரு சாதாரண ஆள் கூட பெரிய லிட்ரரி கிரிட்டிக்கு பெரிய ஃபிலிம் கிரிட்டிக்கு பெரிய அவங்க வந்து வந்து அவங்களே பெரிய ஆத்தர் ஸோ சும்மா சொல்லலை ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் வந்து பிரசான் நீங்கள் இந்த ரெண்டு படம் சொல்லலாம் ஐ கேன் ஸ்டேட் டேவே கேன் செல் தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிளாசிக் அண்ட் பாப்புலர் அண்ட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபிலிம் ஐ டோன்ட் டினை தட் இட்ஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இட்ஸ் அ குட் ஃபிலிம் டிம் நான் எனக்கு வந்து அந்த அந்த படத்தை நடித்த அந்த ஆக்டரோ எனக்கு ரொம்ப சட்டில் ஆகும் நம்ம மார்கன் ஃப்ரீமன் நடித்தது வந்து படத்தினுடைய மியூசிக்கு படத்தினுடைய செட்டப்பு எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதுவும் ஒரு கிட்டத்தட்ட கிளாசிக் தான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் பிரசார் இஸ் ஃபார் ஃபார் கிரேட்டர் தென் தட் ஃபிலிம் சரி இப்போ பெரும்பாலும் தமிழ் படம் பார்க்குறவங்க வந்து சொல்லலாம் நான் எதுக்கு இந்த படத்தை ஒரு வாட்டி பார்த்து ரெண்டு வாட்டி பார்த்து மூணாவது வாட்டி புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நான் ஏன் இந்த படங்களை பார்க்கணும் நான் ஏன் வந்து எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி படங்களை மட்டும் பார்க்கணும் எதுக்கு நான் ஃபிலிம் அப்ரிஷியேஷனுங்கிறதுக்காக நான் இதெல்லாம் பார்க்கணுங்கிறது கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ திருப்பூர் எடுத்துப்போம் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு ஊர் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஊரில் வந்து எப்படின்னு கேட்டால் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய தேட்டர் இருக்குது ஒரு ஊரில் சின்ன தேட்டர் சின்ன ஊரில் அந்த சைஸ் ஆஃப் ஊரில் அவ்வளோ தேட்டரில் இருக்குது எல்லா ஈவினிங் ஷோவும் எல்லா நைட் ஷோவும் ஃபுல்லு ஓகேங்களா படம் பார்க்க வரவங்க எல்லாம் திருப்பூரில் வந்து அந்த அந்த ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்க அவங்க தான் பெருசாக படித்தவங்கலாம் கிடையாது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து படம் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஏன் அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்போம் ஏன் படம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து சும்மா ஜாலியாக இருக்கணும் ரொம்ப வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இது வந்து ஒரு பதில் சைக்கலாஜிக்கலாக என்ன பதில்னா தே வாண்ட் டு லிசன் டு அ ஸ்டோரி தே வாண்ட் அ ஹீரோ டு வின் தே வாண்ட் குட்னஸ் டு பீட் த ஈவில் இது வந்து ஒரு பய இது வந்து ஒரு பயங்கரமான சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்டடி அப்போ அந்த மக்களுக்கு என் அதாவது என்ன ஜாலியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னால் கூட இன்டர்னலாக அவங்களுக்கு இருக்க வாண்ட் என்னன்னு கேட்டினா வந்து தே நீட் சம் குட் ஸ்டோரி டு பி டோல்டு அப்போ இந்த மனிதர்களுக்கு எப்படின்னா நிறையா படித்து நல்ல வசதி அவங்களுக்கு வந்து வசதி கிடையாது நிறையா வசதி அப்படின்னா இருக்கும்போது நம்ம ஏன் இன்னும் கிரேட்டஸ்ட் ஃபிலிம் நம்ம ஏன் பார்க்கக்கூடாது இப்போ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிரசான் படத்தை பாருங்கன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் அவங்கள்ட்ட போய் நீங்கள் மேனு எஸ்கே பாருங்கன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் நான் வந்து சசாங் ரொம்ப சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் அன்பேவாக பாருங்கள் இன்றைக்கி வர நல்ல படங்கள் இன்றைக்கி வர ஜாலியான படங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லிருக்கேன் ஆனாலும் நம்மளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து வாங்குகிற ஆக்சஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸிக்கை வாங்கி பார்க்கக்கூடிய வசதி இருக்கவங்க இல்லை கிளாசிக்கை பார்க்கக்கூடிய நெட்ஃப்ளிக்ஸ் கனெக்ஷன் உள்ளவங்க ஏன் பார்க்கக்கூடாது ஒய் வி கா ஒய் யூ இஸ் நாட் என்லார்ஜ் அவர் 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 ஈஸ்டிக் மென்டாலிட்டி இதுதான் நான் சொல்ல வரேன் சி ஏன் டால்ஸ் ஆகி படிக்கணும் ஏன் டால்ஸ் ஆகி படிக்கணும் இப்போ வந்து படிக்க இப்போ நான் என்னா இன்றைக்கி இருக்க பசங்க யாருமே படிக்கிறதே கிடையாது இப்போ எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு என் அஸ்டன்ஸ் ரொம்பலாம் படிக்கலாம் சொல்கிறதே கிடையாது முன்னாலாம் முன்னாலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்ல இப்போ சொல்கிறது இல்லை அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ரீட் ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு சொல்கிறேன் ரீட் ஃபங்க்ஷன்லாம் என்ன சார் ஃபங்க்ஷன்லாம் உன் லைஃப்பில் ஒரு நூறு புக்காவது படிச்சிது நீ ஆயிரம் புக்கு படிக்கணும் அப்போனா என்ன சார் நூறு புக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் டால்ஸ் ஆய் அப்படின்ற ஏன்னா இது நீங்கள் படிக்கணும் ஒரு அண்ணா கருணி நான் படித்தா ஒரு கணவன் மனைவியுடைய வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் ஒரு கரமசவ் பிரதர்ஸ் படித்தா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு சித்தார்த்தா படிக்கும்போது மிட் லைஃப் கிரைசிஸை நம்ம வந்து நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒரு காபில் கார்சியாக மடிக்கும் போது நம்ம
and i know how much gain i got from watching cinema not as a filmmaker as but a also i padichadha nalavu vandu enakku vandu filmmaker enakku onnu or enakku vandu or life la adu vandu enakku innoru bible nu solren enak or resurrection vandu innoru bible so namma vandu namma sila time vandu namma veettukulle parakalam ஏன் நம்ம வெளியே உலகத்தில் போய்ட்டு நம்ம வானத்தில் ஏன் நம்ம பறக்கக்கூடாது அப்படின்றது தான் கேள்வி ஸோ இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு இதெல்லாமே கனெக்ட் ஆகுது ஹவு எப்படி நம்ம லைஃப்பை இன்னும் நம்ம வந்து நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது நம்ம லைஃப்பை நம்ம தான் அப்ரிஷியேட் பண்ணோம் நம்ம அப்படி எப்போ நம்ம ரெக்கையை ரொம்ப விரித்து பரப்போமே அதனால தான் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து டால்ஸ்டாயோ ஒரு பிரஸானோ அல்லது வந்து ஒரு பீத்தாவன் ஒரு பீத்தாவன் கேட்குறது இப்போ ஒரு ஃபோர் அலிசாவோ ஒரு ஒரு ஃபிஃப்த்து சிம்ஃபோனியோ கேட்டால் நம்மளுக்கு லைஃப்பில் ஒன்றுமே கிடைக்க போகிறதில்ல ஆனால் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்த்து சிம்ஃபோனி டாக்டர்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து அதை வந்து தெரப்பியாக சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு வயலண்ட்டான ஒரு பர்சன் ஒன் இயரு அவன் வந்து பீத்தாவனுடைய சிக்ஸ்த்து சிம்ஃபோனி அதுவும் பர்டிகுலராக செகண்ட் மூமெண்ட் சிக்ஸ்த் சிம்ஃபோனியில் கேட்டான்னா அவன் வயலன்ஸ் கம்மியாகும் இட் இஸ் பின் ப்ரூவ்டு ஸோ லைஃப்பில் நிறைய பியூட்டிஃபுல்லான விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம தேடி போகணும் நம்ம வி ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் அப்ரிஷியேட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எஃபோர்ட் இருக்கணும் வெரி வேர்ட் அப்ரிஷியேஷன் ஆல்சோ அது மாற்றி போட டிப்ரிஷியேஷன் ஆகிடுது நம்ம அந்த அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய எஃபோர்ட் அந்த எஃபோர்ட்டை எடுக்கிறதுக்கு நம்ம எடுக்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த அன்பேவா எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்க இல்லையா இப்போ வந்து எல்லாருமே இதை பார்க்கணும்னா நீங்கள் உங்களுக்கு அன்பேவா பார்க்கணும்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஒரு அன்பேவா பார்த்துட்டு நம்மளால் ஃபில்ம் அப்ரிஷியேஷன் அது கிடைக்குமா எல்லா படத்துலேயுமே ஒரு 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 பியூட்டி இருக்கும் ஒரு ஈசட்டிக் எலிமெண்ட் இருக்கும் இப்போ அன்பேவா படம் பார்த்து நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா திருலோகச்சந்திரன் வந்து அதை வந்து அன்பேவா பார்த்துருக்காரு அவர் வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் படத்துலேருந்து இன்ஸ்பைராக இருக்குது அந்த படம் இன்றைக்கும் அன்பேவை பார்க்கும்போது வந்து அதில் ஒரு பெரிய ஒரு பியூட்டி சைட் இருக்குது என்ன பியூட்டி சைட்னால் எம்ஜிஆர் வந்து எப்படின்னா ரொம்ப கிளாஸாக இருப்பார் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருப்பார் அவருடைய லேட்டர் பீரியட் அது கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் ஃபிஃப்டி இயர் ஓல்டும் போது நடிக்கும்போது அதில் ஒரு யூத்தை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதை அவர் மேலே யூத் இல்லை அந்த ஹோல் படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு யங் டிரான்சிஷன் அதில் வந்து பார்க்கலாம் அந்த ஊரில் அந்த பாடல்கள் அப்புறம் அந்த செட்டப்பு அந்த கதையும் வந்து ரொம்ப லோக்கலாக இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக ஜென்டிலாக சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் ஒரு அருமையான ஒரு நாட்டு அவன் ஒரு பெரிய பங்களாவுக்கு சொந்தக்காரனத்தில் அவனுக்கு தெரியாமல் அந்த பங்களா வாடகை கொடுத்துருக்காங்க அங்கே வந்து ஒரு வேலைக்கார மாதிரி உட்காந்துருக்குது இந்த இந்த ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஈவெண்ட் இருக்குல்ல அது சும்மா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கதையினுடைய ஆரம்பம் அதுக்கப்புறம் அந்த கேரக்டர் இருக்கார் பார்த்திங்களா அந்த கேரக்டர் அந்த ஜே கேவா நடித்த அந்த கேரக்டர் அதை ஏற்றுக்கிற ஒரு மனநிலைமை இருக்குது பார்த்திங்களா ஈஸ் அ வெரி கிளாஸ் பர்சன் பிகாஸ் ஈ வாண்ட்ஸ் டு என்ஜாய் ஏன்னா அவருடைய ஜேர்னி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப டயர்டாக இருந்து லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணு வந்திருக்காரு அப்போ என்ன என்ஜாய் எங்கே பண்ணணும்னா சஃப்ரிங்கில் போய் என்ஜாய் பண்ணுறாரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு தெரப்பட்டிக்கான ஒரு ஏரியா தான் அதாவது ஒரு அப்போ ஒரு நம்ம வந்து எப்படின்னா டெலிபரேட்டாக ஹீ டேக்ஸ் அட் சஃப்ரிங் அவர் ஒரு வார்த்தை நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன் நீங்கள்லாம் வெளியே போங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டான் அந்த கேரக்டர் அங்கே செத்து போயிடும் அப்போ அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் வெரி மெக்னானிமஸ் கேரக்டர் இஸ் ஏஸ் ஓ இட்ஸ் ஸோ ஃபன் ஓ திஸ் லைஃப் என்னுடைய வீட்டில் எல்லாருமே வந்து கலெக்டாக பண்ணிவிட்டு என்னை வெளியே போக சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ ஃபன் ஓகே லெட் இஸ் என்ஜாய் இட் என்ஜாய் பண்ணி அங்கே இருக்க ஒரு பெண்ணுக்கு லைஃப்பை சொல்லித்தராரு ஹீ ஃபால்ஸ் இன் லவ் வித் அ கேர்ள் பிகாஸ் ஹீ ஃபைன்ஸ் ஈஸ் அ மோஸ்ட் இன்னசென்ட் கேர்ள் அண்ட் இந்த கேர்ள் தான் என் வாழ்க்கைக்கு வந்து துணையாக வரணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ தட் ஜேர்னி இட் ஸ்டார்டட் வெரி சிம்பிளி பட் த ஜேர்னி என்ட் இன் அ கிரேட்டஸ்ட் பூன் ஆக்சுவலி ஃபார் ஹிம் அந்த ஜேகேன்ற கேரக்டருக்கு அந்த பெண் ஒரு பெரிய பூனாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த சின்ன ஸ்டோரியில் இந்த இந்த ஸ்டோரியில் எனக்கு இவ்வளோ ஈசட்டிக்ஸ் எனக்கு கிடச்சிருக்கு இதை நான் லைஃப்பில் நிஜமாக எடுக்கும் போது இதை தான் எடுத்துப்பேன் ஸோ ஒரு சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன இரிட்டேஷன்லாம் வந்து நம்ம விஷ் நம்ம அதை விட்டு தள்ளி போகக்கூடாது அதை நம்ம உத்து நோக்கிட்டு அங்கேயும் சில ஜுவல்ஸ் இருக்கும் அந்த இடத்து நம்ம பிக் பண்ணிக்கணும்னு சொல்ல வரேன் இதை சொல்ல வரேன் திட் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் லைஃப் இப்போ நீங்கள் வந்து தட்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபேண்டாஸ்டிக் எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்கள் வந்து சின்ன வயசில் டெஃபினட்டாக இந்த மாதிரி அப்ரிஷியேட் பண்ணி பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இல்லையா ஒரு தட் இஸ் ஆம் டாக்கிங் அபவுட் நீங்கள் படம் பார்க்க ஆரம்பித்தப்போ நீங்கள்
ஆனால் இன்றைக்கி நான் அஞ்சாவது எழுதும் போது தங்க பதக்கம் வாஸ் வாஸ் மை டெம்ப்ளேட்டு தங்க பதக்கத்தை ஒன் லைன்ட்டை எழுதிட்டு இந்த 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 த்ரீ ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த தங்க பதத்தில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான த்ரீ ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அந்த த்ரீ ஆர்ட் ஸ்ட்ரக்சரை நான் வந்து மிரர் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய அஞ்சாவது இல்லை எனக்கு பிற்காலத்தில் வந்து என்னுடைய என்னுடைய ப்ரொஃபஷனுக்கே அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அப்புறம் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் ஸ்டோரி ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸிங் எவ்வளோ தூரம் ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னு சொல்கிற ஒரு ஸ்டோரி ஆக்சுவலி ஸோ நான் அதான் சொல்கிறேன் அது மேபி மை என்னுடைய சைல்டுஹுட் டேஸ் ஃபார் ஸோ குட் நோ மேபி ரொம்ப வறுமையில் இருந்ததுனால வி வாண்ட் டு என்ஜாய் அதாவது ஒரு சின்ன இதுக்கு அதாவது எப்படி சொல்லணும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பத்து பைசா ஐஸை ஒரு மணி நேரம் சாப்பிட்ருக்கேன் ஒரு ஐஸை வந்து ஒரு 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 ரெண்டு நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாம் நான் ஒரு மணி நேரம்லாம் சாப்பிட்ருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ மேபி அந்த ஒரு அந்த வறுமையும் அந்த அந்த ஒரு பீரியடும் என்ன பண்ணிச்சுன்னா லைஃப்பை வந்து மிச்சதெல்லாம் சஃபரிங்கெல்லாம் தள்ளிட்டு லைஃபுடைய பெஸ்ட்டு பாட்டை பக்கத்தில் போய் நின்று ரசிக்க சொல்லிச்சு இளையராஜாவினுடைய நிழல்கள் பாட்டை வந்து காலைல ஒம்பது மணிலேருந்து சாயங்காலம் ஆறு மணி வரைக்கும் கேட்டிருக்கேன் அதுக்காக அடிச்சிருக்காங்க ரெண்டு வேளை சாப்பிடாமல் வந்திருக்கேன் அந்த பாட்டு கேட்குறக்க ஸோ இட்ஸ் குட் அது அந்த பீரியடில் வந்து இதெல்லாம் சினிமாக்கு தேவைப்படுமான்னு எனக்கு நினைக்கல ஐ திங்க் ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் லிவிங் வெரி வெரி இன்டென்ஸ் பட் அந்த அந்த இன்டென்சிட்டி எப்போ வந்து ஒரு படத்தை இஸ்தட்டிக்ஸோடு பார்த்தீங்க நீங்கள் அந்த அந்த ஒரு இதே நீங்கள் சொன்னீங்களா காத்தவராயன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்ட்டு நீங்கள் அன்பேவா எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி இந்த படங்களை எப்போ ஒரு ஃபில்ம் அப்ரிஷியேஷன் அந்த வியூவில் பார்த்தீங்க பதினெட்டு வயசில் வந்து ஐ வாஸ் எக்ஸ்போஸ் டு குட் லிட்ரேச்சர் டால்ஸ்டா அண்ட் டஸ்டாஸ்கி செக்கோவ் அண்ட் சிங்கி சைத் மேத்தோவ் நீங்கள் பேர் அப்போ மாற்றிக்கிட்டீங்க பேர் லேட்ரு பேர் தான் மாற்றி சினிமாவுக்கு வந்தால் தான் மாற்றிட்டேன் ஸோ அந்த பேரில் பதினெட்டு வயசில் அதாவது அதாவது என்னுடைய என்னுடைய யூ அதாவது யங் ஏஜ் வந்து ட்ரான்சிஷன் வருது அடல்ட் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது நான் ஒரு ரைட்டான என்ன ஏரியாமல் நான் போய் போனது வந்து லிட்ரேச்சர் ஏன்னா அப்போ என் கூட இருந்த ஒரு ரெண்டு பேர் என்னை ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாங்க சச்சிதானந்தம் அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் குமார்னு ஒரு ப்ரொஃபஸர் என்னை ரொம்ப அப்புறம் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஃப்ரெண்ட் வந்து ராஜுன்னு ஒரு பையன் அவன் நிறையா படிப்பான் சொல்ல பண்ணால் நான் இருபது வயசில் வந்து ஜென்னல் ஆட் ஆஃப் மோட்டர் சைக்கிள் படிச்சிருக்கேன் புரியாமல் ஜென்னுன்னு என்ன தெரியாதப்ப பேர்சிக்கு என்ன சைக்காலஜி ஃபிலாசபி எதுவுமே தெரியுது ஆனால் ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் வெரி தரவுலி ஐ வாஸ் என்ஜாயிங் தட் புக் வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆனால் ஏதோ ஏதோ ஒரு ஜேர்னி எடுத்தது மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஸோ அதுக்கப்புறம் சினிமா ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு எனக்கு அப்போ பார்க்க ஆனால் சினிமா எனக்கு அப்போவே எப்போ என்ன பிடிக்கும் கமல் சார் படம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்போவே சிறை ரொம்ப பிடிச்சிது பாலச்சந்திர சார் ரொம்ப படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் மகேந்திரன் சார் படம் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த ஃபர்டிகுலராக வந்து முள்ளு மலரும் அதுக்கப்புறம் வந்து உதிரிப்புகள் இது ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள் என்ன தெரிஞ்சுனா அப்போவே ஒரு என்ன தீஸ் ஆர் நாட் லுக்கிங் லைக் அதர் ஃபிலிம்ஸு அதர் ஃபிலிம்ஸ் அவுட் அண்ட் அவுட்டு வந்து ஒரு ஒரு எப்படின்னா ஒரு பூதகாரப்படுத்தப்பட்டு ஒரு நம்பிக்கை தனம் இல்லாமல் அதாவது அந்த சினிமாக்குள்ளே இருக்க ஒரு ரியாலிசம் இருக்கும் அந்த ரியாலிசம் இல்லாமல் இருந்துச்சு எனக்கு ஒருவேளை லிட்ரேச்சர் படித்ததுனால எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டிஸ்டிங்விஷ் இதில் ரியலிசம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் இங்கே ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரியலிசம்னு சொல்லிடுறாங்க அப்படின்றது எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் பண்ண தெரிஞ்சு ஸோ இருபத்தஞ்சு வயசு வரும்போதெல்லாம் ஐ ஸ்டார்டட் வாட்சிங் ஃபிலிம்ஸ் விச் விச் இஸ் ஸோ சிம்பிள் ரொம்ப கதையாக இருக்குது அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு எனக்கு குணாலாம் குணாவும் மகானதையும் எனக்கு ரொம்ப என் லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியமான படங்களாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து சினிமாவை பற்றி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது குணா படத்தை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப நான் ரொம்ப மூவ் ஆகிட்டேன் மகாநதி படத்தை பார்த்து என் வாழ்க்கையை ஷாக் ஆகிடுச்சு நல்லா நான் இருக்கும் ஆனந்த் தேட்டர்லேருந்து மகாநதி பார்த்துட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வெளியே வரோம் நான் சொன்னேன் வந்து நீ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் நட நான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் நடக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட தேனாம்பேட்டை வர வரைக்கும் நாங்கள் பிரிஞ்சே வந்தோம் ஆக்சுவலாக ஏன்னா வி டின் வாண்ட் டு லூஸ் தட் அந்த ஃபீலிங் அந்த 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 படத்தினுடைய இன்டென்சிட்டியை ஐ டென்ட் வாண்ட் டு லூஸ் ஆக்சுவலி ஸோ அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபிலிமை பற்றி சினிமாவுக்கு வர்றது கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தைய அஸ்டண்ட் ஆக்டராக முடிவு பண்ணும்போது தான் நான் குரசாவை போய் பார்க்குறேன் குரசவா படங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய விட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் டோர் ஓப்பன்டு இன் மை லைஃப் ஆக்சுவலி அதுக்கப்புறம் சினிமா ரொம்ப இன்டென்ஸ் ஆக
சரி ஸ்க்ரீன் பிளேனாக என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஐ ஷுட் எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஹெல்ப் இருக்குது என்னென்னு கேட்டால் ஒரு குஷன் நான் வந்து நான் படிச்சிருந்த ஒரு லிட்ரேச்சர் டால்ஸ் டைம் டால்ஸ் டால்ஸ்கியும் காபல் கார்சிய மாக்வாஸ் இவங்கெல்லாம் எனக்கு பின்னால் வந்தாங்க ஸோ தமிழ் அவுட்டு இதெல்லாம் தமிழ்லேயும் படிச்சிருக்கேன் இதே தமிழ்லேயும் படிச்சிருக்கேன் நான் வந்து தமிழில் வந்து பார்த்தோன்னா புதுமை பதன் படிச்சிருக்கேன் ஒரு க தமிழில் கம்மியாக தான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆதர்சமான ரைட்டர் வந்து ஜி நாகராஜன் அவருடைய ஃபுல் கதைகள் படிச்சுருக்கேன் கம்மியாக தான் படிச்சுருக்கேன் ஏன்னா தமிழ் மீடியத்தில் படித்ததுனால ஸோ இப் படிச்சுட்டு வரும்போது தென் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் இப்போ வந்து நான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே எப்படி எழுதுறது அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் நாவல் கிடையாது சிறுகதை கிடையாது அப்போ ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வா எப்படி ஸ்க்ரீன் பிளே இஸ் பீன் ரிட்டன் அப்போ அதுக்கு வந்து யார் கிரேட்டஸ்ட் ரைட்டர்ஸ்ன்னு யார் யார் வந்து அகாடமி அவார்டு வாங்கின ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர்ஸ் என்னென்ன படங்கள் அகாடமி அவார்டு வாங்கிடுச்சு அப்படின்றத ரொம்ப தீவிரமாக பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் பிளே சைமல்டேனியஸாக படிச்சுட்டு இருக்கும்போது வேறு என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கும்போது எது சினிமாவுக்கு இண்டிவிஜுவலாக சினிமாக்குள்ள கிராஃப்ட் என்ன டான்ஸ் இருக்குது பாட்டு இருக்குது மியூசிக் இருக்குது ஆக்டிங் இருக்குது பொயட்ரி இருக்குது லிட்ரேச்சர் இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது ஆர்ட் டைரக்ஷன் இருக்குது பெயிண்டிங் இருக்குது பெயிண்டிங் இருக்குது இது எல்லாமே இருக்குது வேறு என்ன அதுக்குள்ளே வேறு என்ன முக்கியமானது சினிமா சினிமான்னு உடைய ஆதாரம் என்னென்னு பார்த்தா எடிட்டிங் தென் ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் வாட் இட் எடிட்டிங் எடிட்டிங்கில் நான் படித்த மிக முக்கியமான பொறுத்துக்கு வால்டர் முடிச்சோடைய கான்வர்சேஷன் மைக்கல் ஆண்டாச்சேவும் அவரும் அது எனக்குடைய ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு புக்கை பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அவர் பிளிங்க் ஆஃப் த ஐ படித்தேன் அது படித்து முடித்த மாதிரி யார் யார் வந்து கிரேட்டஸ்ட் அகாடமி அவார்ட் வின்னிங் எடிட்டர்ஸ்னு படித்து அந்த படங்களை பார்த்து வாட்ச் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏன் அந்த படத்தில் எடிட்டிங்க்கு ஏன் ஆஸ்கார் கொடுத்தாங்க ஸோ இது வந்து யாருமே எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்காம நானா அதாவது எப்படின்னா கைண்ட் ஆஃப் வெரி ஆம்பிஷியஸ் சைல்டு ஒன்று இருக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு மன நிலைமையை கொண்டாந்துக்கிட்டு நான் இதெல்லாம் படித்தேன் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் ரைட்டிங்கும் எனக்கு எடிட்டிங்க்கும் நான் வந்து தியரட்டிக்கலாக படித்தது எனக்கு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணேன் நான் சினிமாக்குள்ளே போகிறேன் சினிமாக்குள்ளே போகும்போது அஃப்கோர்ஸ் ஆர்ட் எனக்கு வந்து எனக்கு ஆர்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து நான் பெயிண்டிங் நிறையா நான் நானாக வரைஞ்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வான்கோவை பற்றி தெரிஞ்சும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை டாவன்ஸ்கியை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நான் பாடுவேன் அஃப்கோர்ஸ் இளையராஜா வாஸ் பிஹைண்ட் மீ மியூசிக்கை பற்றி என்னன்றது தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல லேண்ட்ஸ்கேப்பை நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப ஃபோட்டோகிராஃபி எனக்கு தெரியாது லேண்ட்ஸ்கேப் தெரியாது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் ஃபைவ் சீஸ் படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் டேவிட் மேமன் படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கம்போஷனலாக ஒரு படங்கள் வந்து எந்த படங்கள்லாம் பெஸ்ட்டு சினிமோட்டோகிராஃபி வாங்கச்சு ஆஸ்கார் வாங்கச்சுன்னு சொல்லி பார்த்து அந்த சினிமா பார்த்தேன் இது போக இந்த இந்த டைமில் தான் நான் எக்ஸ்போஸ் ஆன வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீப்புள் குரசவா அண்ட் பிரசான் அப்புறம் என் ஏரியாவே வந்து கிட்டானாவுக்கு போகிறேன் ஸோ கிட்டானா வாஸ் அன்பிலியபிளி ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சென்சென்ஸ் ஒரு மாதிரி விஷுவல் சென்சிபிலிட்டி கொண்டவர் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தக்காஸ்கி பார்த்துருக்கேன் பர்க்மன் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த பீரியடில் நான் அஸ்டன் டைரக்டராக சினிமாக்குள்ளே வர்றதுக்கு முந்தி இதை பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் ஏன் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல நான் என்னென்னா வந்து ஐ வாஸ் ஸோ வித் ஸோ மச் ஆஃப் க்ரீடினஸ்னும் ஏன்னா வந்து கண்டினியூஸாக பத்து வருஷம் சே வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா தொழில்களுமே நான் வந்து லாஸு எல்லா வேலை செஞ்சேன் நான் லாஸு அப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இது அந்த பத்து அந்த எழுபத்தி ரெண்டு தொழில்களும் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்போ இதை வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கிவ் அப் இதை வந்து ஐ நோ இட்ஸ் எ வெரி ரிஸ்கி திங் மேரேஜ் ஆகிடுச்சு குழந்த பிறந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் சினிமாக்கில் வர்றேன் கையில் அஞ்சு பைசா காசு கிடையாது அப்போ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கம் பேக் இதை வந்து இன்னொரு வேலை மாதிரி குவிட் பண்ணிட்டு ஒரு ஆறு மாதம் வந்து திரும்பி வரைக்கும் எனக்கு இது இல்லை தென் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நான் என்னுடைய ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பண்ணிப்போம் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு வந்து சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடச்சிது சினிமாவில் வாய்ப்பு கிடைச்சா பிறகு அந்த அஞ்சு வருஷங்கள் அந்த நான் ஒர்க் பண்ண அந்த அஞ்சு படத்தையும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாள் கூட லீவ் படத்தில் என்னென்னலாம் கற்றுக்க முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து கற்றுக்கும்போது எனக்கு பின்னால் படித்த என்னுடைய லிட்ரேச்சர் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு வருஷம் நான் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்னு அதாவது யூஎல்சிஎல்லே எனக்கு அது தான் இதெல்லாம் எனக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 ஹெல்ப் பண்ணிச்சு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணி தென் இட் மேட் மீ எ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு 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 ஹாஃப் கம்ப்ளீட் டேரக்டராக ஆச்சு ஆக்கிச்சு நான் சித்திரம் பேசி பண்ணும்போது ஒரு ஹாஃப் கம்ப்ளீட் டேரக்டராக நான் ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அகின
எனக்கு தமிழ் சினிமாங்களே அப்போ தெரிய வி அதாவது நம்ம இந்திய சினிமாக்கும் தமிழ் சினிமா விடுங்க இந்திய சினிமாக்கும் குரசாவுக்கும் எனக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் பிரசானுடைய சிம்பிளிசிட்டி ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு விஷயத்தை அரேவ் பண்ணிடுவார் ஒரு பெரிய பிரசனை காட்ட மாட்டார் ஒரே ஒரு ரூமை கட்டி அதை பிரசனை நம்ப வச்சுருவார் மேனுவாசிக்கப்பட்டில் ஒரு பெரிய ஒயிட் ஷார்ட்டு ஒரு பிரிசனை காட்டலாம் நீங்கள் சொன்னீங்களே சஷாங் ரிடம்ஷனில் வந்து எத்தனையோ ஷார்ட்டு ஒயிட் ஷார்ட்ஸ் வந்து அந்த பிரிசனை காட்டி கம்பேரிட்டிவாக அந்த ஆர்ட் அந்த அந்த சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் அந்த பிரிசனுக்கும் உள்ள அது உள்ள மாட்டியிருக்காங்கன்னு காட்டுவாங்க ஆனால் ஒரு சீன் கூட ஒரு ஷார்ட்டு கூட உங்களுக்கு பிரசான் படத்தில் அப்படி இருக்காது ஒரே ஒரு ரூம் தான் காட்டிருப்பாங்க ஒரு கேட்டு கூட ஃபுல் கேட்டு காட்டியிருக்க மாட்டார் ஒரு சின்ன ஒரு சைடில் தான் காட்டியிருப்பார் ஸோ எனக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எனக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக ஒரு கிரேட்டஸ்ட் விஷயத்த எப்படி சொல்கிறது அதாவது ஒரு நூறு பேஜ் பக்கம் பொயட்ரியை அதை விட பொட்டன்ஷியலாக ஒரு மூணு வரியில் ஒரு ஹைக்கூல் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்றது தான் பிரசாந்த் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு ஸோ இந்த ரெண்டும் எனக்கு ஷாக் கொடுத்ததுனால தான் வந்து தென் நாட் தட் ஐ டிஸ்கார்டட் மை பாஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு தெர் இஸ் தெர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் அனதர் வே டு மேக் அ ஃபிலிம் ஸோ எனக்கு அந்த லீப்புக்கு வந்து எனக்கு வந்து முழு மனசோடு என்னால் லீப் பண்ண முடிஞ்சுது இன்றைக்கி நான் திரும்பி வரும்போது வந்து என்னுடைய படங்கள் இப்போ மகேந்திரன் சார் படங்களுடைய ஒரு இந்தியாவில் இருக்க ஒரு சென்சிபிலிட்டியோடு வரும் எனக்கு என்னென்ன ஆசைனா தோ ஐ சி ஆல் திஸ் ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸு கிரேட் ஃபிலிம்ஸ் நான் சொன்னால் கூட இந்தியாவினுடைய மிக மிக உன்னதமான படம் இப்போ குரசாவை என்ன சொல்லியிருக்கார்னா நீங்கள் இந்தியாவை பற்றி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ரேயினுடைய பதேர் பஞ்சலை பாருங்கன்றார் ஸோ பதேர் பஞ்சலினுடைய அதாவது அந்த சிம்பிளிசிட்டி அப்புறம் ஒரு இண்டிஜினஸ் ஃபிலிம் மேக்கிங் இருக்குல்ல அதான் நான் யோசிச்சுக்கிறேன் நான் அதை தான் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன் அது ஒரு பெரிய மர்மமாக தான் எனக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து அது அது அதுதான் ஆஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் ஐ எம் ட்ரைங் டு அச்சீவ் இப்போ நான் அவ்வளோ இவ்வளோ ஷாக்கு இவ்வளோ ரசித்தாலும் இப்போ இந்தியாவினுடைய சில கதைகள் இருக்குல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ கே ராமானுஜத்தினுடைய ஃபோக் ஸ்டோரிஸில் நிறைய கதைகள் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா இந்தியாவை வியந்து போகிற அளவுக்கு அதாவது ஓ அப்போ நம்ம நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலை நம்மள்ட்ட வந்து வெல்த் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் நிறையா இருக்குது ஆனால் நம்ம அதுக்குள்ளே நம்ம இன்னும் ட்ராவல் பண்ணலன்றது எனக்கு இப்போ புரியுது ஆக்சுவலாக அது நான் சொல்லியிருக்கேங்க நிறைய பேர் ஜோசப் கேம்பல் சொல்கிறாரு யூ ரீட் other island uh, stories then read everything then you come back your stories then you will understand more and that ipo and the face la nadandirken ipo nariya ipo indian stories um nariya india la iruka detail folk stories ma nariya padichirken so it's very astounding so now i understand so all the leap goes and also i leap back to my 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 womb actually ipo neenga vandu idu sonninga illaya simplicity pathi nariya pesininga that is பட் உங்கள் படங்கள்லேயே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் அபவுட் யர் ஃபிலிம்ஸ் இஸ் த ஸ்டைலைசேஷன் த வெரி எக்ஸ்ப்ரெஷனிஸ்டிக் யூஸ் ஆஃப் கேமரா ஆர் த பர்ஃபார்மன்சஸ் தட் ஸ்டைலைசேஷன் இஸ் அ வெரி மிஷ்கின் படம்னாலே ஒரு லைக் ஒரு அந்த லுக் தட்ஸ் நாட் சிம்பிள் ஸோ ஹவு டியூ நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது அந்த சிம்பிளிசிட்டி பட் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இந்த ஸ்டைலைசேஷன் அந்த மேரேஜை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அஞ்சாதைக்கும் இன்றைக்கி நான் வந்து சைக்கோக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாதையில் ஐ திங்க் எனக்கு தெரிஞ்சு என் பீரியடில் எடுக்கப்பட்ட படங்களில் அதிகமாக ஸ்டெடிக்காம் யூஸ் பண்ண கேமரா அதுவாக தான் இருக்கும் நான் ஸ்டெடிக்காம நான் யூஸ் பண்ண சொல்ல விட அப்யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னைய விட தமிழ் சினிமாவில் ஸ்டெடிக்காம யாருமே யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு ஒரு காட்சியை நான் அஞ்சரை நிமிஷத்துலாம் ஒரே ஷாட்டில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த பீரியடில் ஒரு ஒரு தவிர குழந்தையாக ஒரு மோஸ்ட் பேஷ்னேட் ஃபிலிம் மேக்கராக நான் இருந்தேன் ஏன்னா அந்த மீடியத்தை நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய கடலில் நீச்சல் அடிக்கிற தன்மை இருந்துச்சு பட் இன்றைக்கி எனக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டினா வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கிரவுண்டட் ஸ்டேட்டுக்கில் இருக்கேன் இப்போ எனக்கு என்னென்னா ஒரு காட்சியை இப்போ நான் அஞ்சாதே பண்ணும்போது இதில் வந்து இருக்கிறதுல பெஸ்ட்டு வேயில் எப்படி காட்டுறதுன்னு யோசித்தேன் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை இன்றைக்கி இருக்கிறதுல சிம்பிளஸ்ட்டு வேலை எப்படி பெஸ்ட்டாக காட்டலான்னு யோசிச்சுக்கிறேன் இப்போ சைக்கோவில் அஞ்சாதையில் வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் நான் கேம் ஸ்டடிக்காம யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பத்து பர்சன்ட் தான் ஸ்டடிக்காம யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் முன்னெல்லாம் நிறைய மூவ் பண்ணுவேன் கேமரா இப்போ நிறைய கேமரா மூவ் பண்ணுறதில்ல இப்போ நான் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டை மூவ் பண்ணுறேன் ஐ எம் ஆல்சோ கெட்டிங் மெச்சூர் ஸோ என்னுடைய ஒர்க்கில் வந்து ஒரு சிம்பிளிசிட்டி ஒரு அமைதித்தன்மை அப்படி வந்துடுது ஒரு நாளைக்கு நான் டெய்லி வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு ட்ரெஸ் போ ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸும் போடணும் மூணு ட்ரெஸ் போடணும்லாம் ஆசைப்படுவேன் இன்றைக்கி வந்து
ஸோ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இப்போ நம்ம வந்து ஆஸ் வி கீப் அட்வான்ஸிங் ஆஸ் த நம்பர் ஆஃப் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் கீப்ஸ் இன்க்ரீஸிங் இப்போ நம்மளுக்கு பிடிச்ச படங்களே இப்போ நம்ம வந்து வென் வி ஆர் யங் நம்ம ஆப்ஷன் இல்லாமல் சில படங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதனாலேயே ஒரு ரூட்டில் போயிருக்கு இப்போ நான் சின்னா அந்த போ டிவியில் நிறையா பெனகல் மூவி நிகலானி மூவிலாம் காமிப்பாங்க அந்த தூர்தர்ஷனில் இந்த ஆர்ட் ஃபிலிம் காமிப்பாங்க சண்டே மத்தியானம்லாம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வேறு எதுவும் ஆப்ஷன் இல்லையேங்கிறதுக்காக இதை பார்ப்போம் அப்படியே ஒரு டேஸ்ட் டெவலப் ஆகுது இப்போ இருக்கிற மல்டி ஆப்ஷன் யூனிவர்ஸில் இந்த அப்ரிஷியேஷன் டேஸ்ட் அது டெவலப் பண்ண என்ன ஒரு வழி இருக்கா இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சினிமாவை படிக்க வர்றவங்களுக்கு வி ஹாவ் டு எஜுகேட் சி படிக்க வந்தாவே என்ன மீனிங்னா சினிமா பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு போலவங்க சினிமா படிக்க வராங்க அந்த படிக்க வர்ற அந்த ஸ்டெப்பே யூ வாண்ட் நோ அபவுட் த பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஹிஸ்ட்ரியை வந்து தெரியாமல் சினிமா வந்து நீங்கள் சினிமா புரிஞ்சிக்க முடியாது நீங்கள் வந்து ஐசன்ஸ்டேனை வந்து நீங்கள் வந்து புட ஐசன்ஸ்டின் புடக்கோவின் குளச்சேவ் சாப்ளின் இவங்கெல்லாம் பார்க்காம இந்த சைலண்ட் எராவை நீங்கள் பார்க்காம பிரசான் இதெல்லாம் பார்க்காம சினிமா கற்றுக்க முடியாது கற்றுக்க முடியாதுன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபிலிம் மேக்கராக நீங்கள் இருக்க மாட்டேங்க அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து எப்படின்னா இதை தான் பண்ணணும்னு சொல்ல வரல என்னுடைய மூதாதையரை பற்றி என்னுடைய ஊரை பற்றி என்னுடைய நான் வளர்ந்த நாட்டை பற்றி விஷயத்தை பற்றி எனக்கு தெரிலனா நான் ரொம்ப எம்டியான ஆள் இப்போ நாளைக்கு என் குழந்தை வந்து என்னை வந்து கேட்குறா குழந்தைக்கு நாலேஜாக நான் என்ன சொல்கிறேன் விசிட்டமாக என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பழமொழி இருக்குது ஆப்ரிக்காவில் ஒரு கிழவன் இறந்து போனால் ஒரு நூலகம் எரிந்து போகிறதுன்றான் அப்போ என்ன ஆட்டம் ஒரு கிழவனுடைய அந்த மைண்டு அந்த சின்ன வயசுலேருந்து அந்த அந்த மனிதர் வந்து அவ்வளோ வெல்த் ஆஃப் லைஃபு எங்கள் பாம்பு இருக்குது எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எங்கள் அம்மா என்னை அஞ்சு வயசில் ஒரு மார்க்கெட்டில் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு கத்தரிக்காய் எப்படி வாங்கிறது ஒரு வெண்டிக்காயை எங்கே உடச்சி போட்டு உடச்சி பார்த்து முனையை உடச்சி பார்த்து வாங்கிறது ஒரு கேரட்டை எப்படி பார்த்து வாங்கிறது ஒரு வெங்காயத்தை எப்படி பார்த்து வாங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதே அம்மா ஒரு தடவை ஒருத்த கூட்டும்போது திடீர்னு என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க என்னை நிப்பாட்டுறாங்க இந்த ஒரு நிமிஷம் இது பண்ணுறாங்க அவங்க போயிட்டு ஒரு காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு திரும்பி வர்றாங்க வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க மெதுவாக வான் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு நல்ல பாம்பு ஒரு நூறு முட்டை போட்டுருந்துச்சு அதை காட்டினாங்க அதை காட்டிட்டு சொல்கிறாங்க எங்கேயெல்லாம் உனக்கு உளுந்து வாசனை அடிக்குதோ கண்ணி காட்டுக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணும்போது ஸ்டாப் ஏன்னா அங்கேயெல்லாம் நல்ல பாம்பு முட்டை போட்டுக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு டி யூ திங்க் இந்த நாலேஜ் வந்து எனக்கு இன்றைக்கி இன்றைக்கி இப்போ கேட்கலாம் என் பொண்ணுட்ட கேட்டால் இப்போ என் பொண்ணு வந்து கனடாவில் இருக்கா எப்போ கனடாவில் நல்ல பாம்பே இல்லைப்பா கனடா வந்து பாம்பே கிடையாது அப்போ இந்த நாலேஜ் எதுக்குப்பான்னு கேட்டாலும் வச்சுக்கலேன் நான் அவளை பார்த்து பரிதாபப்படுவேன் ஏன்னா என் மகள் நான் என் அம்மாவிடம் பெற்ற அந்த நாலேஜ் இருக்குல்ல என்னைக்கோ ஒரு நாள் அவள் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போனான்னு வச்சுங்களேன் ஒரு டூரிஸ்ட்டாக போகிறான் டூரிஸ்ட்டாக போகும்போது அங்கே ஒரு வாய்ப்பர் முட்டை போட்டிருந்தா அது வந்து உளுந்து வாசம் தான் அடிக்கும் அப்போ என் ம என் மகள் வந்து வெறும் இஃப் ஷி இஸ் கோயிங் டு கன்ஃபைன் ஹர் ஓல் லைஃப் இன் கனடா ஷி இஸ் ஓகே பட் அப்படி கிடையாது ஒரு நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம் எவ்ரி டைம் இட் ஹெல்ப்ஸ் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அதை சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் வந்து சின்ன வயசில் நாங்கள் முன்னே மரம்லாம் ஏறியிருக்கோம் சின்ன வயசில் நம்மளாம் இன்றைக்கி இருக்க குழந்தைங்க மரம் ஏறுதா முதல்ல எத்தனை பேர் வீட்டு தோட்டத்தில் மரம் இருக்குன்னே தெரியல ஸோ வி லாஸ்ட் அப்போ மரம் ஏறுறதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாளைக்கு திடீர்னு ஒரு 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 பெரிய ஒரு பில்டிங்கில் வந்து நெருப்பு பிடிச்சிருச்சு ஜன்னலில் குழந்தைய விட்டு நீங்கள் இறங்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஈவன் ஃபயர் ஃபயர் சர்வீஸில் வந்து வந்து ஒரு லேட்டரை கொடுத்து இறங்கினா யூ கான் இமீடியட்லி கெட் ஆன் ஒரு மரம் ஏறின என் மகள் உடனே இறங்குவா ஸோ நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம் இட் ஆல்வேஸ் கம்ஸ் ஹேண்டி இன் கிரைசிஸ் இன் சம் அன்பிலீவபிள் மொமெண்ட்ஸ் ஸோ இது தான் சினிமாவிலே சொல்கிறேன் சினிமாவில் நம்ம எவ்வளவுக்கு அளவு நம்ம வெளியே தெரிஞ்சு நம்ம கற்றுக்கிறோமோ எவ்வளோ எவ்வளோ நம்ம பார்க்குறோமோ எவ்வளோ நம்ம அகலப்படுத்திக்கிறோமோ எவ்வளோ படிக்குமோ நீங்கள் சிட்டி லைட்ஸில் கிளைமேக்ஸில் சாப்ளின் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அந்த பெண்ணுகிட்ட வந்து ஒரு ரூபாய் பிச்சை வாங்கும்போது அந்த பெண் கையை தொட்ட உடனே உணர்ந்துடுறாரு பார்த்திங்களா அந்த பெண் உடனே கண்டுபிடிச்சிக்கிறான் எப்படின்னா இவளுக்கு தெரியுது நான் தான் உன் கண்ணு தெரியாத போது நான் தான் உன்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டேன் இப்போ அந்த பெண்ணு கண்ணு தெரிஞ்சிருச்சு அவர் கையை தொட்ட உடனே நீயான்னு கேட்குறா அவர் தலையாட்டுறாரு இந்த மொமெண்ட்டை இந்திய ஏதாவது இவ்வளோ
இப்பையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து டரண்டினோடைய கடைசி படம் வந்து வெஸ்டர்னை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து தே ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க ஒரு வேல்யூ அதோட ஒரு வேல்யூ எதுவுமே கிடையாது ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் நம்ம எல்லாத்தையுமே ரிப்பீட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அவ் யார் ஆல் ரிப்பீட்டிங் நம்ம ஃபில்ம் மேக்கர் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம படம் எடுக்கிறோம் இன்னி ஆடியன்ஸுக்கு தான் நம்ம படம் எடுக்கிறோம் இப்படி தான் எடுக்கிறோம்னா அவங்க அவங்க இன்னைக்கு ஆடியன்ஸாக எடுக்கிறோம் ஆனால் என்ன கதை இருக்குது சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் மொத்தம் கதையே மொத்தம் ஆறு கதை தானே இருக்குது தெர் ஆர் ஓன்லி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிளாட்ஸ்ன்ற அது பவுல்ட்டி ஜஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிளாட்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பிளாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பிளாட்ஸ் தான் மொத்தமே அம்மா அப்பா அண்ணன் தம்பி தங்கச்சி அக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனைவி கணவன் இது உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இது குடும்பத்துலேருந்து வேறு எந்த எமோஷன் நீங்கள் சொல்ல முடியாது நீங்கள் என்ன எமோஷன் சொல்ல முடியும் இப்போ நீங்கள் ஃபில்ம் நீங்கள் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் பற்றி சொல்கிறீங்க வாட் அபவுட் தி அதர் சைட் ஃபில்ம் ரிவ்யூவர்ஸ் கிரிட்டிக்ஸ் அவங்கெல்லாம் இப்போ இருக்காங்களே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அப்ரிஷியேஷனுங்கிற நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு அப்ரிஷியேஷன் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இது இந்த கேள்வி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு வந்து இது எப்படி ரெசீவ் பண்ணுவாங்கன்னா சினிமாவை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் முதலாவது ஏன் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறோம் அங்கே கேள்வி ஆரம்பிக்க இப்போ ஒரு சினிமா பார்க்குறோம் எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டு போகிறோம் ஒரு நான் என்ன பண்ணுறேன் தேட்டரில் போய்ட்டு நான் டிக்கெட் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் டிக்கெட் வாங்கிட்டு இருக்கவன் வந்து அவர் படம் போட்டு போ படம் பார்த்துட்டு போகிறாரு நான் சார் படம் எப்படி சார் இருக்குன்னு கேட்குறேன் ஆனால் சார் வேஸ்ட்டு பா பார்க்காதுன்னு போகிறாரு இன்னொரு சொல்கிறார் சூப்பர் படமாக சொல்கிறார் இது அல்ல ஃபிலிம் கிரிட்டிசிசம் ஃபிலிம் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்றது வந்து ஒரு டெஃபினட்டான ஒரு சினிமாவை ஒரு கலையை ஒரு ஆர்ட்டை பார்த்துட்டு ரெசீவ் பண்ணி ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்றது இன்னொன்று இருக்குது அங்கே போனவர் வந்து அவர் கோபத்துலையும் இல்லை ரொம்ப நல்ல படம் பார்த்து எக்ஸ்ட்ராண்டரி படம் பார்த்து சொல்லிட்டு போனார்ல அது அல்ல ஃபிலிம் கிரிட்டிக் ஒரு ஃபிலிம் கிரிட்டிக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தேவை இருக்குது நான் ஏன் ஃபிலிம் கிரிட்டிசிசம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவங்கள அறியாமே அவங்க சொசைட்டிக்கு ஒரு நல்லது பண்ணுறாங்க என்ன நல்லது பண்ணுறாங்க சொல்லலாம் எப்படி சொல்ல எப்படி சொல்லலாம் அதாவது வந்து நூற்றம்பது ரூபா வேஸ்ட் பண்ணாதப்பா அது நல்லது தானே அது வந்து ஒரு ஒரு கேலியான கிண்டலான பதில் நான் சொல்லலை ஒரு சினிமா ஒரு கதை சொல்லும் மீடியம் அந்த கதை இந்த சொசைட்டிக்கு தேவை இந்த கதை ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்கு தான் சினிமா கட்டிசம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கல நான் வந்து இப்படி இப்படி போகிறேன் ஜான் பர்ஜர் எடுத்துங்க சூசன் சோன்டாக் எடுத்துங்க அல்லது வந்து ஹரால் ப்ளூம் எடுத்துங்க இவங்க மூணு பேர் வந்து பெரிய லிட்ரரி கிரிட்டிக்ஸ் இப்போ வந்து சுப்புடுன்னு தமிழில் ஒரு மியூசிக் கிரிட்டிக் இருந்தார் இப்போ இவங்க ஏன் வந்து ஒரு நாவலை எடுத்துகிட்டு ஒரு 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 கரமசவ பிரதர்ஸை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க கிரிட்டிசிசம் எப்படி இருக்குன்னா என்ன டால்ஸ்டாய் டாஸ்டாவஸ்கி எழுதுனாங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அவங்க கிரிட்டிசிசம் இப்போ யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து என்கிட்ட வந்து என்னப்பா என்ன பெஸ்ட்டு புக் படிக்கலான்னா நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவேன் நீ ஒன்றே ஒரு மூணு புக்கு இருக்குது சூசன் சொன்டாக்கு அதை படிச்சிட்டீங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெஸ்ட்டு புக்கு பற்றி அவங்க எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன் கிரிட்டிசிசம் அவங்க 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 அவங்களுடைய எல்லா அவங்களுடைய ஓல் கலெக்ஷன் இப்போ வாங்கினேன் அவங்க சூசன் சொன்னாக்கூடிய ஓல் கலெக்ஷன் வாங்கினேன் அந்த ஓல் கலெக்ஷனில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு புத்தகத்தை அவங்க பேசுகிறாங்க இப்போ வந்து டால்ஸ்டாய் வந்து வந்து வாரண்ட் பீஸில் இருக்குது பத்து வருஷம் ஆச்சு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதுறாரில்ல இந்த சமூகத்துக்கு இவங்களும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை எழுதுகிறாங்க அது அந்த ஃபார்மை புரிஞ்சுக்கிறாங்க டால்ஸ்டாய்க்கு முந்தி எழுதப்பட்டது டால்ஸ்டாய்க்கு பிந்தி எழுதப்பட்டது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்டிவான ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்போ ஒரு அதே நான் சினிமா கிரிட்டிசிசம் வரும்போது அப்போ நான் நான் சொல்லலாம் யார் வேணா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது நீங்கள் யார் இந்த தேட்டரில் விட்டு போனார் இந்த ஒரு செகண்டில் அதா இல்லை ஒரு சொசைட்டிக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த படத்தை மிகச்சிறந்த முறையில் சொல்லி அவன் வாழ்க்கைக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெளிச்சமாக ஒரு பெரிய விளக்காக நீங்கள் இருக்கிறீங்களான்னு கே கேள்வி கேட்குறேன் நான் ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் திரும்பி வந்து அவர் சொன்ன மாதிரியே இந்த படத்தை பார்க்காத போர் அடிக்கும் இந்த படம் வேஸ்ட்டு இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இப்படி சொல்கிறதுல ஒரு கிரிட்டிசிசத்துக்கு வந்து அவங்களுடைய ஒர்க்கை அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணலன்னு நான் சொல்ல வரேன் எனக்கு எப்படி யோசிக்கிறேன்னா ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமையோட சினிமா ஆளுமையோட சினிமாவை பற்றி கொஞ்சம் நோகவு தெரிஞ்சவங்க சினிமா சினிமாவுடைய ஃபார்ம்ஸை கிட்டத்தட்ட வேர்
அந்த காலத்து புதன்கிழமை சித்திரக்கார் போடுவாங்க நாங்கள் இருந்த பாடல அப்போ நாங்கள் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி வெயிட் பண்ணி ஒரு கிரிட்டிக்கை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒரு சூசன் சொன்னாங்க மாதிரி ஒரு ஜான் பர்ஜர் மாதிரியோ ஏன் நம்ம இது ஃபிலிம் கிரிட்டிசனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பாலின் கீழ் மாதிரியோ ஒருத்தங்க பேசும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கும் எனக்கு வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்று பண்ணல நிறையா விஷயம் எனக்கு புரியும் இல்லை என் வாழ்க்கை ஆழப்படுத்தப்படணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக சும்மா ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வந்து நல்லா இருக்குது நல்லா சி அது அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது நான் திரும்பி திரும்பி அதான் சொல்கிறேன் அந்த அந்த உரிமையை நான் எதுவுமே பேசலை ஆனால் எனக்கு இன்னும் டீப்பராக இருந்தால் ஏன்னா சினிமா வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது விழுக்காடு நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை ஆக்கிரமிச்சிருது நான் சினிமா காரணமாக இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் போடுற உடையிலேருந்து நீங்கள் பேசுகிற மொழியிலேருந்து நீங்கள் ஒரு பெண் மேலே காதல் வயப்பட்டு அவளுக்கு சினிமா தான் கூப்பிட்டு போகிறீங்க அவள் ஆக்சுவலாக எல்லாமே சினிமா வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் ஊத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்க்குறேன் நான் சும்மா ரோட்டில் போகும்போதெல்லாம் சில பேர் வந்து நான் வந்து சில பேர் பார்க்கணும் காதலை கேட்கும்போது சினிமா தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ சினிமா நம்ம வாழ்க்கையோட ரொம்ப ஒன்றி போயிருக்கும்போது அந்த சினிமாவை சினிமாக்காரங்க நாங்கள் வந்து நகர்த்தாமல் போனால் கூட இந்த கிரிட்டிக்ஸ் வந்து அதை வந்து மேலே நகர்த்தணும் அதாவது உயரமான இடத்துக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் கடுமையாக நீங்கள் விமர்சனம் நீங்கள் ஒரு படம் பார்க்க ஒரு படம் பார்த்துங்க உங்களுக்கு பிடிக்கல இன்டலெக்சுவலாக அந்த படம் பிடிக்கல ரொம்ப புவர் ஃபிலிம் மேக்கிங் அல்லது வந்து அந்த சினிமாவினுடைய கருத்து வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு ஒவ்வாமல் இருக்குது ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவாக இருக்குது அல்லது வந்து ரொம்ப ஒன்று ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலாக இல்லை இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிற உரிமை இருக்குது அதை கடுமையாக நீங்கள் சாடுங்க எப்படி சொல்லணும் நானே ஒரு படம் தப்பான படம் எடுத்துட்டேன் என்னை கடுமையாக சாடுங்க சாடிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அந்த படம் எடுத்தீங்கல்ல அந்த மாதிரி படம் இல்லை இல்லை உங்கள் படம் இப்படி இருந்திருக்கலாம் நான் ஒரு கதாசிரியன் கதாசிரியர் ஈக்குவலாக வந்து இந்த படம் இப்படி இருந்தால் இன்னும் அழகாக இருந்திருக்கணும் எனக்கு சஜஸ்டிவாக சொ எனக்கு சஜஷன் சொல்லும்போது அந்த கிரிட்டிசிசம் பிகேம் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கிரிட்டிசம் ஈவன் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் தட் கிரிட்டிசம் அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீங்கள் ஃபில் அப்போ நீங்கள் கேட்க நீங்கள் ஒரு கேள்வி ஒன்றே வருது சார் இவ்வளோ எப்படி சார் சொல்ல முடியும் நீங்கள் வந்து இருபது வருஷம் சினிமா கற்றுருக்கீங்க நான் சினிமாவை இருபது வருஷம் கற்றுக்க சொல்ல ரெண்டு வருஷம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி ஃபார்ம் இல்லை இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாம் சொல்ல முடியும் அதை நான் பற்றி சொல்ல பட் ஆனால் நிறைய பேர் தட் இஸ் இந்த ரிசீவிங் எண்ணில் இருக்கிறவங்க அதாவது படிக்கிறவங்க கிரிட்டிசம் படிக்கிறவங்க அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அதெல்லாம் சரி ஆனால் படம் ஒர்த்தா இல்லையா போகணுமா போக வேணாமா அந்த லெவலில் தான் அவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லை இல்லை அதை நீங்கள் போகணுமா போனால் ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ரோட்டில் போகிறவன்ட்ட கேட்டாவே சொல்லிடுவான் நீங்கள் இப்போது நீங்கள் ரோட்டில் போய் இறங்கி போகணும் மார்க்கெட் போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ மார்க்கெட் போகிறோம் அந்த மார்க்கெட்டில் பத்து பேர் சும்மா ஒரு அந்த கடைக்காரில் வந்து ஏமா நீ அந்த படம் பார்த்து ஆ பார்த்துக்கங்க எப்படி பாருங்க நல்லா அப்படியே கற்றுக்கலாமே இது எதுக்கு நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் எதுக்கு நான் பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு நான் பத்து ஆடு ஒன்று போட்டு இது எதுக்கு நான் பார்க்கணும் சி ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு புக் படித்தேன் என்ன சொல்கிறேன் அதிகமாக நம்ம கண்கள் இப்போ வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற இடம் வந்து டிவி ஸ்க்ரீன்ஸும் செல் ஸ்க்ரீன்ஸும் சினிமா ஸ்க்ரீன்ஸுன்றாங்க இப்போ நம்ம கண்கள் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற அதிகமான டைம் தூக்கத்துக்கு அப்புறம் அப்போ அப்படிங்கும்போது ஒய் ஷுட் ஐ ஸ்பென்ட் ஸோ மச் ஆஃப் டைம் லுக்கிங் அட் சம்திங் இட் ஸோ ஒர்த்லெஸ் இட் இஸ் நாட் ஈவன் இட் இஸ் நாட் குவாலிட்டி ஓரியன்டாக ஏன் இல்லை அப்படிங்கும்போது நான் ஏன் பார்க்கணும் அப்புறம் நான் சினிமா பார்க்கும்போது நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே இன்டெலிஜென்ட் ஆகிடுறோம் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரும் சரி யார் பார்த்தாலும் நான் சினிமா பார்க்கும்போது அண்ணான் தான் பார்க்குறேன் அந்த சினிமா எனக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா நான் ஃபிலிம் மேக்கரே மறந்துடுறேன் வெளியே வந்த மாதிரி எனக்கு ஃபிலிம் மேக்கர் தெரியுது என்னுடைய ஈகோ எல்லாமே கரைஞ்சி போயிடல ஒருவேளை அந்த ஒரு காரணம் இருக்கலாம் நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கிறதுனால நம்ம சினிமாவை பேசலாம் இருக்குது திரும்பியும் சொல்கிறேன் இட்ஸ் அ டெமோக்ரஸி எனிபடி கேன் டாக் கிரிட்டிசைஸ் அபவுட் சினிமா நான் என்ன கேட்குறது இஃப் தட் இஸ் மோர் ஃபங்க்ஷனலாகவும் மோர் கான்க்ரீட்டாகவும் மோர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாகவும் இருந்தால் எனக்கு ஃபிலிம் பார்க்குறதுக்கு ஃபிலிம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவனுக்கு எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய ஒரு கிஃப்டாக இருக்கும் எனி கிரிட்டிசிசம் இஸ் அ கிஃப்ட் கிவன் பை த கிரிட்டிக் நான் அப்படி தான் பார்க்குறேன் இட் இஸ் அ கிஃப்ட் இப்போ நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பேசி இந்த என் படத்தை வந்து அசிமையாக பேசிட்டான் தப்பாக பேசிட்டாங்க அப்படிலாம் நான் பேசுகிறாங்க நம்ம அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் நான் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமாக சொன்னேன் வி ஹாவ் டு சீ இன் அ வெரி ப்ராட் மைண்டாக பேசணும் அவங்க அ
அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு கொஞ்ச நாள் இஃப் தே ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங் அபவுட் ஃபிலிம் மெக்கானிக்ஸ் ஃபிலிம் மீசட்டிக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும்போது இன்னும் ரிச்சாக இருக்கும் அவங்க சொல்கிறது வந்து மிச்சபடி அவங்க என்ன இப்போ அடுத்த படம் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல அவங்களுடைய உரிமை இருக்குது அதை நான் நான் வந்து சொல்லப்போனால் வந்து நான் ரொம்ப என்னுடைய படத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது நான் எதுவுமே நான் ஒன்றும் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா சொல் அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது தட் இஸ் நத்திங் டு டாக் பட் வென் இட் கம்ஸ் டு கைண்ட் ஆஃப் கான்கிரீட்லி இந்த பதில் சொல்லணுங்கிறக்காக நான் சொல்கிறேன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிலிம் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்கு ஒரு சொசைட்டியை வந்து ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு 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 வழியில் கொண்டு போகிற ஒரு விஷயமாக தான் நம்ம கிரிட்டிசிசம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பிகாஸ் ஃபிலிம் அப்ரிஷியேஷன் நீங்கள் நிறையா பேசியிருக்கீங்க பட் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது எப்படி ரெண்டு தரப்பில் இருந்து தட் இஸ் ஃபிலிம் வாட்சிங் அண்ட் ஃபில்ம் மேக்கிங் சைட்லேருந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொன்னதுக்கு ரொம்ப தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹலோ நான் மிஷ்கின் பேசுகிறேன் ஃபிலிம் கம்பேனியன் சவுத் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாட்ச் பண்ணுங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது தேங்க் யூ